话叫“民以食为天”呢。民以食为天，食地。哦，也 OK 啦，也 OK。我觉得，我觉得这是蛮好的，对不对？俊鹏讲加威，快点。给他一个，他刚给你了一把致命的一剑。<笑>哎呦，我想不到了，笑口常开之类的。<笑>爸妈反而会找我一起看，就是觉得真的看你的表现啊。对对,對，他说：“哎、欸，那你跟家人一起看戏，你不会很害羞吗？”我又对我又说我，我我反而害羞起来。我就说：“真的假的？很害羞哎。”反而我妈说：“害羞什么？快点播啦！”这样子，其实我姐的接受度蛮大的。浴室戏，浴室戏，浴室戏，我们真的一起看。你也没有害羞什么的？我我我紧张到我害羞到一直一直跳来跳去。在播的时候，我姐很冷静在看，然后我一直在旁边一直跳，一直跳啊，这样这样这样这样这样，太太。但是她也觉得哦，就是反正她也是很自然的在，对。对，他就很自然的看这件事情。嗯，其实我妈一直是一个，应该算是我的资资深酸民。<笑>是吗？我以为说忠实的支持者還，他他很支持我，但但我说酸民的意思是，他总会很直接的告诉我他的看法。嗯，他那个看法总会很有建设性，就对你来讲很有帮助，很有帮助。然后也是有时候有点犀利，像我没有跟他讲说我拍了这部戏。嗯。我想给他，就让他自己发现。OK。然后结果后来，我那天首映一回到家，我就听到我的声音。他在看吗？他在看。哇，很刺激。后来看完之后，他就敲我门，他说：“小乖啊，我我我我说他小乖。”好，小乖啊，我觉得演这个嗯不错，但是你还不不不够夸张。他说：“你们你还放得不够开。”我想说，什么？全世界都觉得我放得太开了。你觉得我放得太开？他觉得要再夸张一点。他觉得可以再再好一点。在拍比较亲密的戏的时候，我们是没看的，就还是有看。就像床戏的时候，我有看。你有看吗？我没看诶、欸。然后就看。你有看？我知道了。我只看前面而已，没有看完全部。我没有看完整的，我有看，我有看。我自己自己在那个餐厅吃饭。就那时候终于有空档，我就自己去一间餐厅吃饭，然后吃吃吃一吃，然后我还就一直流鼻水，然后满桌都是那个卫生纸，然后突然间就有一个人说：“我可以跟你拍照吗？”我就我说：“这是什么状况？”然后我就一直在回想，然后他就说：“哦，就是我看你的戏啊。”然后就哦，好好好，然后我就瞬间就是一片空白，对，然后他就跟我合照完，然后我也就哦就很恍惚。然后这样拍完之后才回过神来，哎、欸，他刚是找我拍照，所以还没有习惯这样的。对，但是在那过后就很夸张，我在那餐厅出去走一条街，我遇到一个打扮比我更夸张的，你知道是谁吗？谁？就是陈立啊。就<笑>在东区，然后他戴着墨镜，穿着西装，然后他开叉开到这里，我想到天哪，你要这么浮夸是不是？<笑>大概就是从拍摄的时候，我就会那那那大概是那个密集的时间都是在这个角色里面，我就是会每天让自己习惯。所以你跟他一样下的戏，也是会把自己放在这个角色里面。大概会尽量不要脱离。现在以前我会比较夸张，以前就是我只要拍这个戏，然后在这个角色里，我就会从我的朋友圈消失。就是大家都联络不到。难怪很多人都说演员的朋友很少，因为你们就会忽然的消失，然后。忽然没戏的时候，就想说：“哎、欸，我们去露营啊，我们去哪？”想说当初又不够联络，是吧？<笑>是有这种概念的感觉吗？就是我大概就是我可能就是我只要工作，我手机就会开勿扰。然后我大概从呃，如果比较忙的时候，我从早上到晚上几乎都不会太用手机。然后因为回家人就是要休息，然后看剧本，准备明天的东西。我就会消失在朋友圈好好几个月，然后等到快结束的时候，我才会再慢慢的回回来。我算是细腻，然后加上敏感，就我很容易人家想什么，我会就包括其实拍摄前期，就像他说，他很常私底下如果有一点情绪，他脸会很臭，对，就会影响到你我。我会觉得说他是不开心我嘛，我会把自己往身上套。那俊博，你会知道你知道这些事吗？就如果你真的脸臭，然后他就想说，不，他今天是干嘛？就我也是看得出来，但通常我脸臭吗？应该是还好吧。就是跟起床气那，没有笑的时候，起床气。所以你这样很累。你早上如果你自己也有起床气，但你已经先看到他有起床气，你就想说，该不会是我今天做了什么？对，我会自己没打招呼啊，或是什么？对，我很容易自己胡思乱想那种。
，所以算是比较敏感。那你有发现这件事吗？我知道，我知道他，但你也没有就觉得随随他去这样，<笑>对不对、啊？<笑><笑>因为我那时候念世新，然后我是念广告，可是学校广电系，那我就帮学长姐他们拍一些学生制作。然后那时候我就觉得很有趣，因为跟球队的感觉很像，就是团队合作，所以我就觉得喜欢。然后刚好后来遇到我的经纪人，问我问我有没有兴趣，我就说哦，我试过哎，好像蛮好玩的。OK， 对，然后就开启了演艺之路。那丽安呢？我算是先从模特出身，然后我前前后后也拍了拍了网拍啊，然后杂志啊，走秀啊，然后呃之后我就遇到我的。经纪人，然后你们两个是在讲一样的事情吗？就是、是在路上遇到同一个经纪人吗？<笑>不一样，不一样。但是我其实有空窗期，有你说有对一年的时间演绎这一个，对对对，什么意思？空窗期就是有一点就是模特转演员，对对对，这个过程中有一有一点空空窗期，然后直到遇到我的那个经纪人，然后就开始慢慢培训。嗯，对，所以在当模特的时候是有经纪公司的吗？对，也是有经纪公司。然后只是刚好那一年在一个转换期，对对，转换期。然后立刻从演员变成模特的，从呃从模特到演员的身份，对身份。你有觉得很困难吗？就是原本是拍照，对，因为如果我觉得挑战一些可能是静态的，对你来讲可能比较没有压力那么大。可是立刻变成演员又是另外一回事。对，因为当模特你拍照或是走秀，其实。它都是一个算是一个姿态跟静态的东西。嗯，那表演的东西，当演员这件事情就是完全不同了，因为它是一个动态，你有表情，还有声音、台词。所以在过在培训的这一年当中，我也是去在不管是在台北或是在在北京，我也是都去学。各个跟各个老师傅去请教，<笑>所以你也是有，就是那个也算那个不算是低潮期吧，算是一个学习的过程。但老实说，我从模特到演员这段期间是没有工作，所以对你来讲就是还是会有一点压力，一定会有压力啊，因为你还是要生活啊，还是要面对。那时候还不认识善存吧，就是还不能跟他分享。那时候还。哦，那时候认识，刚认识，他在他去北京前，我我刚认识，嗯嗯所以就是有遇过低潮期。那善存呢？两三年前，两两年前吧，那时候我也是要去拍一部戏，然后我为那部戏有去上课，然后准备大概九个月的时间，这么长？对，因为的那部戏，因为他可能就是他可他他在我们准可能说四月要拍，嗯，那我们二月开始准备，到三月的时候他说那六月拍。就是这样，他演了三四次，就一直演。对，所以我我到最后是九个月都在等那一部戏，然后后来没有拍。哇，对，所以其实那个时候的心情蛮煎熬的。然后刚好那时候又又遇到一些朋友去世这样子，然后我就觉得有有点找不到方向。然后我后来就开始，我也我也是那个时候开始改变心态，就是决定说，那我要先从我喜欢的事情开始做。要开始录，我想哭、喔。对，怎么上？不好意思，我们节目原本很感人，对啊，很感人。但因为看到主持人忽然变得这么正经，我也是忽然觉得，对，就是我觉得心态很重要了。因为如果你那像我觉得那个时候的我是一个很不好的状态，因为你你会觉得自己好像应该要去练习很多技演戏的技巧，对。但是你又不知道你练习这个要干嘛，因为那个工作就一直不来。嗯，然后，然后你反而会责备自己。嗯，然后我后来调整的心态是，我其实不要一直责备自己，我我想把我想做的事情都去做，都去做好。对，所以我那时候开始画画，开始弹琴，开始去呃玩摄影，然后后来结果就刚哎、嗯欸，那个近距离爱上你就来了。嗯，然后我就刚好这些技能也都在里面用到了，我就觉得哇，就是你这你先把自己照顾好，你其他事情就会越做越好。